அருண் ஜெய்ட்லிக்கு அந்தியாஞ்சலி கமுதி ஹெட்லைன்ஸ்லேக்கு சுவாகதம் முன் கேந்திர மந்திரியும் பிஜேபி நேதாவுமாய அருண் ஜெய்ட்லி அந்தரிச்சு டெல்ஹி எய்ம்ஸில் இன்னு உச்சக்க பந்திரண்டு ஏழோடே ஆயிரம் அந்தியம் அறுபத்தி ஆறாம் வயசிலே வியோகம் டெல்ஹி எய்ம்ஸ் ஆசுபத்திரியில் சிகிச்சையிலிருக்கே சம்ஸ்காரம் நாளை உச்சக்கு ரெண்டு மணிக்கு சேஷம் இன்னு எய்ம்ஸில் நின்று கைலாஷ் கோலனிலே வீட்டிலேக்க மிருதேகம் கொண்டுபோகும் நாளை பதினொன்று மணிக்கு சேஷம் பிஜேபி ஆஸ்தானத்து மிருதசரீரம் பொதுதர்சனத்தின் வைக்கும் കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇത്തവണ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല നിലവിൽ യു പിയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ അംഗമായിരുന്നു ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഈ മാസം ഒൻപതിനാണ് ജെയ്റ്റ്ലി എയിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായതായി മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും ജെയ്റ്റ്ലിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ചികിത്സാ രീതികളെല്ലാം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു പൂർണമായും യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയത് എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതരും ഇന്ന് രാവിലെയോടെ അറിയിച്ചിരുന്നു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖർ ജെയ്റ്റ്ലി രാജ്യത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സുഹൃത്തിനെയാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മോദി അനുശോചനം അറിയിച്ചു ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് അനുശോചനം അറിയിച്ചത് ബി ജെ പി നേതാവും മുൻ ധനമന്ത്രിയുമായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും രംഗത്ത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ മരണവാർത്ത വേദനിപ്പിക്കുന്നു കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു സുഷമ സ്വരാജിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത നിര്യാണത്തിന് പിന്നാലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും വിട വാങ്ങുന്നതോടെ കഴിവും ജനപ്രീതിയുമുള്ള രണ്ട് നേതാക്കളെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് പൊടുന്നതിന് നഷ്ടമാകുന്നത് ആർ എസ് എസിലൂടെ കടന്നുവന്നവരായിരുന്നു ബി ജെ പിയിലെ ഭൂരിപക്ഷ നേതാക്കളെങ്കിലും എ ബി വി പിയിലൂടെ വന്ന് പാർട്ടിയുടെ മുൻനിര നേതാവായി മാറിയ ചരിത്രമാണ് ജെയ്റ്റ്ലിയുടേത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റനേകം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ പോലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും അടിത്തറപ്പാകിയത് ജെയ്റ്റ്ലി മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ മോദി സർക്കാർ നോട്ട് നിരോധനം ജി എസ് ടി എന്നിവ നടപ്പാക്കിയത് വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിലും നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിലും അംഗമായിരുന്ന ജെയ്റ്റ്ലി ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ നിയമം വാണിജ്യം വ്യവസായം പ്രതിരോധം ധനകാര്യം തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു രാജ്യസഭാ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കളോടും അടുത്ത സൌഹൃദം പുലർത്തിയ ജെയ്റ്റ്ലി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആധുനിക മുഖവും സൌമ്യ സാന്നിധ്യവും ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പരാജയം രുചിച്ച പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ലഭിച്ച യുവഘടകത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമാണ് ബി ജെ പിയിലെ ആദ്യ ചുമതല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിൽ വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ വാർത്താ വിതരണ വകുപ്പിൽ ആദ്യമായി സഹമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് എത്തി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ മോദി സർക്കാരിലെ ധനമന്ത്രി സ്ഥാനം വരെ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു ജെയ്റ്റ്ലി ബി ജെ പിയുടെ ബൌദ്ധിക മുഖമായിരുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിശ്വസ്തനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജെയ്റ്റ്ലി പ്രഗത്ഭനായ അഭിഭാഷകനും കൂടിയായിരുന്നു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രൈം ന്യൂസ് കാണാമിനി നാലൻപത്തഞ്ചിന് നമസ്കാ